నా పేరు సుజాత కాజా జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర వీర మహిళా విభాగంలో పనిచేస్తున్నాను నేను పార్టీలోకి రాకముందు నుంచి కూడా మేము ప్రతి వారం ఈ స్ట్రీట్ పప్పీస్ అడాప్షన్ డ్రైవ్ అనేది ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి మేము చేస్తున్నాం ప్రతి వీక్ రెగ్యులర్గా చేస్తుంటాము అబండన్ పప్పీస్ అలాగే హోమ్లెస్ పప్పీస్ ఉంటాయి కదా రోడ్డు మీద ఉన్న స్ట్రే డాగ్స్ అవన్నీ తీసుకుని వచ్చి ఇట్లా ప్రతి సండే మేము ఒక అడాప్షన్ డ్రైవ్ లాగా రన్ చేసి ఇక్కడ పప్పీస్ అన్నీ మీరు చూస్తే కనుక ఇలాగ అందరూ పప్పీస్ ఆల్ ఓవర్ హైదరాబాద్ నలువైపుల నుంచి పప్పీస్ అన్నీ తీసుకుని వస్తారు నుంచి ఉన్న స్ట్రేట్ డాగ్స్ అబండెంట్ డాగ్స్ అవన్నీ తీసుకుని వచ్చి ఇక్కడ అడాప్షన్కి ఇస్తాము వాటికి ఒక హోమ్ని ఇవ్వడం అలాగే వాటికి వ్యాక్సినేషన్ డీవార్మింగ్ అంతా వేసి వాటికి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అవన్నీ వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వాళ్ళని ఒక ఇంటికి పంపిస్తాం అనమాట ఇప్పటి వరకు నేను చేసిన ఈ సర్వీస్ గురించి చెప్పాను ఈ తర్వాత నా పొలిటికల్ జర్నీ ఎలా మొదలైందో మీకు చెప్తాను చూసారు కదా మీరు అది మోగజీవాలకి ఒక పక్క సేవ చేస్తూనే అలాగే సమాజ సేవ కూడా చేయాలనే ఉద్దేశంతో సమాజంలో జరుగుతున్న అవినీతి పట్ల జరుగుతున్న అక్రమాల పట్ల ఇది సమ సమాజం నిర్మాణం జరగాలనే ఒక కళతోటి అసమానతల మీద చాలా అసంతృప్తితోటి బాధతోటి ఎవరికి చెప్పుకోవాలో తెలియక ఎవరిని అడగాలో తెలియక మౌనంగా మాలో మేమే రోధిస్తున్న సమయంలో మాకు ఆశాకిరణంలాగా జనసేన పార్టీ కనిపించింది పార్టీ కార్యాలయం అన్న మాకు నేను కానీ మే వేరే వీర మహిళలు కానీ జన సైనికులు కానీ అందరం ఒక దేవాలయంలో భావించడానికి కారణం జనసేన పార్టీ నాలాంటి ఎంతోమంది సామాన్యులకి ఆశాదీపంలాగా ఒక చుక్కాన్ని వలె భవిష్యత్ తరాలకి ఒక ఆశాజ్యోతి వల్ల కనిపించింది దానికోసమే మేము అందరం ఎంతో నిబద్ధతతోటి పార్టీలో నిస్వార్థంగా పనిచేయడానికి ముందుకు వచ్చాం పవన్ కళ్యాణ్ గారి సిద్ధాంతాలు నచ్చి మేము స్వయంగా వచ్చి పార్టీలో జాయిన్ అయిన దగ్గర నుంచి మాకు ఎంతో వాళ్ళు పార్టీ నాయకులు కానీ మిగిలిన క్యాడర్ కానీ ఎంతో మాకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ ఇంత స్వేచ్ఛగా మా వాయిస్ని వినిపించడానికి కానీ మా గళాన్ని వినిపించడానికి బలంగా పోరాడడానికి అటు పక్క ఎంత పెద్ద నాయకుడు ఉన్నా ఎంత పెద్ద అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నా మేము ధైర్యంగా ప్రశ్నించడానికి మా వెనుకున్న ధైర్యం పవన్ కళ్యాణ్ గారు నేను రెండు వేల పద్నాలుగులోనే జనసేన పార్టీ పెట్టినప్పటి నుంచి పార్టీ కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటూ అలాగే ప్రచారాలకు తిరుగుతూ ఇప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిది దగ్గర నుంచి ఇంకా యాక్టివ్గా పార్టీలో క్రియాశీలకంగా పనిచేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వీర మహిళా విభాగంలో పనిచేస్తున్నాను చాలామంది అడుగుతున్నారు మహిళలు రాజకీయాల్లోకి ఎందుకు వచ్చారని చెప్పి మహిళల పట్ల జరుగుతున్న సమాజంలో అగాయిత్యాలు అణిచివేతలు అందరం చూస్తున్నాం వీటికి సరైన చట్టాలు తీసుకొచ్చి ఆ చట్టాలని తీసుకొచ్చిన చట్టాలని సక్రమంగా అమలు చేయాలి అంటే అది జరిగేది అసెంబ్లీలో రాజకీయ నాయకులు మాత్రమే ఆ చట్టాలు చేయగలరు ఆ బిల్లులను ఆమోదించగలరు అటువంటి రాజకీయాలు స్త్రీలకి అవసరం లేదని ఎలా అనుకోగలం స్త్రీల కోసం చేసే చట్టాలు స్త్రీలే చట్టసభలో ఉండి ఆమోదించుకునే రోజులు రావాలి అంటే ఖచ్చితంగా మహిళలు రాజకీయాల్లో ఉండాలి మహిళలే కాదు ప్రతి ఒక్కరికి రాజకీయాలు అవసరం రాజకీయాలు అంటే అదేదో ర్యాకెట్ సైన్స్ లాగా మనకి ఎవరికి అవసరం లేదని ఈరోజు యువత మిడిల్ ఏజ్ వాళ్ళు కూడా అనుకోవడం చాలా దురదృష్టకరం ఎందుకంటే రాజకీయాలు ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం మనం పొద్దుట లేచిన టూత్ పేస్ట్ దగ్గర నుంచి నైట్ మనం నిద్రపోయే వరకు మనం వాడే ప్రతి వస్తువు మన విద్య వైద్యం ఆరోగ్యం రక్షిత తాగునీరు సరైన రోడ్లు మన పిల్లల కెరియర్ కానీ ఏ విషయం తీసుకున్నా దాన్ని ప్రభావితం చేసేది దాన్ని నిర్ణయించేది రాజకీయాలు రాజకీయ పార్టీ నాయకులు చట్టసభల్లో నాయకులు చేసే చట్టాలే కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళ జీవితం రాజకీయాల చుట్టూనే ముడిపడి ఉంది ప్రతి ఒక్కరికి రాజకీయాల అవసరం రాజకీయాలు మాకు ఎందుకు అని అనుకోవడం వల్ల ఈరోజు చాలామంది నాయకులు ప్రభుత్వాలు ప్రజల్ని బానిసల్లాగా లేదంటే ఓటుకి నోటు పడేసి ఒక భిక్షకాలలాగా చేస్తున్నారు వారి హక్కులు ఏంటో వారు తెలుసుకోకుండా రాజకీయ నాయకులు ఏది చెప్తే అది నమ్మే పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు అలా కాకుండా ప్రతి ఒక్కరు రాజకీయాల మీద అవగాహన రావాలని ప్రజల్లో చైతన్యాన్ని కలిగించి ప్రజలకి వాళ్ళ హక్కుల్ని తెలుసుకునేటట్టు వాళ్ళకి అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చింది జనసేన పార్టీ అందుకోసమే ఈ పార్టీ అంటే మాకు అంత గౌరవం 
అంత నిబద్ధత ఉన్న నాయకుడు అవినీతి మచ్చలేని నాయకుడు ఇటువంటి సిద్ధాంతాలు ఉన్న పార్టీ ఇంకా దేశం మొత్తంలో ఎక్కడా కనిపించదు అంత బలమైన మంచి సిద్ధాంతాలు ఏడు సిద్ధాంతాలతో వచ్చింది జనసేన పార్టీ అటువంటి సిద్ధాంతాలు నచ్చి నాలాంటి సామాన్య యువత కానీ మహిళలు కానీ నాలాంటి సామాన్య మహిళలు ఎంతోమంది యువకులు విద్యార్థులు ఈరోజు అందరూ పార్టీ పట్ల ఆకర్షితులు అవుతున్నారు మొదట్లో తెలియక చాలామంది పవన్ కళ్యాణ్ గారు పార్టీ పెట్టినప్పుడు మొదటగా కాస్త ఆలోచించారు ఆయన రాజకీయాల్లో ఆయన చేస్తున్న పోరాటాలు కానీ ఆయన చేస్తున్న సహాయాలు కానీ గమనించి ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున వేరే పార్టీల్లోంచి కూడా మా పార్టీలోకి వచ్చి జాయిన్ అవ్వడం జరుగుతుంది రాబోయే రోజుల్లో అందరూ రాసి పెట్టుకోండి జనసేన ప్రభంజనం సృష్టించడం ఖాయం దేశ రాజకీయాల్లోనే ఇటువంటి మరొక పార్టీ లేదు రూపాయి పంచి పెట్టకుండా జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్ చేసిన మగాడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు దేశం మొత్తంలోనే ఫస్ట్ పొలిటీషియన్ క్లీన్ చిట్ ఉన్న పొలిటీషియన్ వితౌట్ ఎనీ క్రిమినల్ కేసెస్ అండ్ ఆల్సో ఆర్థిక నేరాలు కూడా ఒక్కటి లేని నాయకుడు ఒకే ఒక్క నాయకుడు దేశం మొత్తం మీద పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాత్రమే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎలక్షన్స్ ముందు ఆయన మాటలు ఒకసారి అందరం గుర్తు చేసుకుంటే కులం చూడడం మతం చూడడం ప్రాంతం చూడడం రాజకీయాలు చేయం రాజకీయాలు చూపం అని చెప్పారు ఈరోజు ఆయన చేస్తున్నది కులం చూడడం అన్నారు కానీ దాదాపు ఏడు వందల పైగా పోస్టులు నామినేటెడ్ పోస్టులు వాళ్ళ కులం ఒక సా ఒక్క సామాజిక వర్గానికే ఈరోజు నామినేటెడ్ పోస్టులు అన్నీ ఇచ్చారు అలాగే పెద్ద పెద్ద పదవులన్నీ ఆ సామాజిక వర్గానికే ఇస్తున్నారు మరి మతం చూడడం అన్నారు మతం చూడడం అంటే అన్ని మతాలని సమానంగా చూస్తారనుకుంటే ఈరోజు దళితులు భూములు లాగేసుకున్నారు మైనారిటీ భూములు లాగేసుకున్నారు ఒంగోలులో మైనారిటీ భూములు ఆక్రమించేశారు అలాగే వైజాగ్లో ఒక చర్చకు సంబంధించిన భూములన్నీ ఆక్రమించేశారు ఏ కులం చూడరో ఏ మతం చూడరో అందరినీ దోచేస్తాం కామన్గా అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి వైసీపీ మాటలకు అర్థాలే వేరులే అని పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పింది అందుకోసమే అందర్ అన్ని కులాల వాళ్ళ దగ్గర అన్ని మతాల వాళ్ళ దగ్గర గంప గుత్తగా దోచేస్తామని దానికి అర్థం అలాగే ఎలక్షన్స్ ముందు ఇచ్చిన హామీలు అన్నిటినీ యూటర్న్ తీసుకుని ఈరోజు అబద్ధపు హామీలు అని ప్రజలందరికీ అర్థమైపోయింది ఇచ్చిన ఒక్క హామీ కూడా నిలబెట్టుకోలేదు అమ్మఒడి పథకం ఇంట్లో ఎంతమంది పిల్లలు ఉంటే అంతమందికి ఇస్తానని చెప్పిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు ఒక్క పిల్లాడికి మాత్రమే ఇస్తామని చెప్పి మాట మార్చేశారు అధికారంలోకి వచ్చిన వారం రోజుల్లోగా సిపిఎస్ రద్దు చేస్తామని చెప్పిన సాక్షాత్తు ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు సిపిఎస్ మీద అవగాహన లేక ఆ రోజు అటువంటి ప్రకటన చేశారనే దౌర్భాగ్యమైన మాటలు వినాల్సి వస్తుంది సిపిఎస్ రద్దు చేయలేమని చెప్పి చేతులు ఎత్తేశారు సంపూర్ణ మద్యపాన నిషేధం అన్నారు ఇప్పుడు వరకు జరగలేదు సరికదా మద్యం అమ్మకాల ద్వారానే ఈరోజు ప్రభుత్వం నడుస్తుంది మద్యం బాండ్లని తాకట్టు పెట్టుకుని అప్పులు తెచ్చుకున్న దౌర్భాగ్య పరిస్థితుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది మద్యపాన నిషేధం కూడా పోయింది అలాగే ఆ రాష్ట్రానికి ప్రతి సంవత్సరం జాబ్ క్యాలెండర్ అన్నారు జాబ్ క్యాలెండర్ రిలీజ్ చేయట్లేదు చెప్పింది ఎన్నో వేల ఉద్యోగాలు రిలీజ్ చేస్తామని చెప్పి పదుల్లో ఉద్యోగాలు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు రిలీజ్ చేశారు చెప్పిన ఏ ఒక్క పని కూడా ఆయన చేయలేదు అలాగే అంబేద్కర్ విదేశీ విద్యకి ఇచ్చే ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ను కూడా ఈరోజు మధ్యలో ఆపేశారు అలాగే టెక్నికల్ బీటెక్ చదువుతున్న విద్యార్థులకు కూడా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇవ్వట్లేదు ఇప్పుడు కాలేజీ యాజమాన్యాలు ఫీజు మొత్తం క కడితే కానీ ఎగ్జామ్స్కి ఎలవ్ చేయమంటున్నారు వాళ్ళు సర్టిఫికేట్లు ఇవ్వట్లేదు పాస్ అయిన వాళ్ళు సర్టిఫికేట్లు ఇవ్వట్లేదు ఫైనల్ ఇయర్ వాళ్ళకి ఎగ్జామ్కి ఎలవ్ చేయనివ్వట్లేదు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు అప్పులు చేసుకుని ఆ డబ్బులు తీసుకొచ్చి ఫీజులు కడుతూ వాటికి వడ్డీలు కడుతూ మొత్తానికి కుటుంబాలను మొత్తం సర్వనాశనం చేసిన ఈ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంకా ఏ మొహం పెట్టుకుని వచ్చే ఎలక్షన్స్లో ప్రజల ముందుకు వచ్చి ఓట్లు అడుగుతారు ఇన్ని తప్పులు పెట్టుకుని ముప్పై ఎనిమిది కేసులు వెనక పెట్టుకొని వారం వారం ప్రజల సొమ్ముతో కోర్టుకు వెళుతూ కోర్టులో జడ్జి ముందు చేతులు కట్టుకుని నిలబడే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రజల ముందు ఏ మొహం పెట్టుకుని వచ్చి ఓట్లు అడుగుతారు ఇన్ని లోపాల మీలో పెట్టుకుని పైగా జనసేనని అడుగుతారు జనసేన నాయకుల్ని వేరే మహిళల్ని అడుగుతారు మీకు నూట యాభై ఒక్క సీట్లు మీకు నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాల్లో పోటీ చేసే దమ్ము ఉందా సింగిల్గా వచ్చే దమ్ము ఉందా సింగిల్గా వస్తే ఏంటి వేరే పార్టీతో కలిసి వస్తే ఏంటి పొత్తులతో వస్తే ఏంటి సింగిల్గా వస్తే ఏంటి ప్రజలకు అవన్నీ అవసరం లేదు కదా ప్రజలకు కావాల్సింది కేవలం లాస్ట్గా అల్టిమేట్గా వాళ్ళకి సంక్షేమం కావాలి వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు కావాలి వాళ్ళ పిల్లలకి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కావాలి సరైన వైద్యం కావాలి విద్య కావాలి రక్షత మంచినీరు కావాలి సరైన రోడ్లు కావాలి ఇవన్నీ ప్రజలకు కావాల్సింది అంతేకాని మీరు సింగిల్గా వచ్చారా పొత్తుతో వచ్చారా 
నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాల్లో పోటీ చేశారు ఇవన్నీ ప్రజలకు ఎవరికి అవసరం లేదు మీకు కావాలి ఎందుకంటే ఎవరితో పొత్తులో వస్తే ఓడిపోతామేమో అని చెప్పి మీకు భయంతో రోజు పిచ్చి కూతలు కూస్తున్నారు సింగిల్గా వస్తారా నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాల్లో పోటీ చేస్తారా దమ్ము గురించి మీరు మాట్లాడకండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా అసహ్యంగా ఉంటుంది మీకు దమ్ము ఉందా పోలవరం పూర్తి చేసే దమ్ము ఉందా మీకు ఏమన్నా మీకు సిపిఎస్ రద్దు చేసే దమ్ము ఉందా ప్ర సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి స్పెషల్ రైల్వే జోన్ తెచ్చుకునే దమ్ము ఉందా కనీసం పోని పోలవరానికి జాతీయ హోదా తెచ్చుకోగలిగే దమ్ము ఉందా మీరు దమ్ముల గురించి మాట్లాడకండి దళితులని మైనార్టీలని ఎస్సీ ఎస్టీలని వీళ్ళందరి నిధుల్ని మీరు గంపగుత్తగా నిధులన్నిటి మీద తీసేసుకుని మీరు తాకట్టు పెట్టి డబ్బులు తెచ్చుకుంటున్న మీరు మీ సంక్షేమ పథకాలకి ఈ నిధులన్నీ వాడేసుకుంటున్న మీరు వేరే అభివృద్ధి గురించి వేరే పార్టీల గురించి మాట్లాడే హక్కు మీకు లేదండి ఫస్ట్ మీ మీ దగ్గర ఉన్న లోపాలు మీరు చూసుకుని మాట్లాడండి ఇప్పుడు మనం ఆంధ్రాలో చూసుకుంటే సంపూర్ణ మద్యపాన నిషేధం చేస్తామని ఒక హామీ ఇచ్చి ప్రభుత్వంలోకి వచ్చిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీరా ప్రభుత్వంలోకి వచ్చి అధికారం చేజిక్కించుకున్నాక మద్యపాన నిషేధం అనేది పక్కన పెట్టేసి దశల వారీగా నిషేధిస్తామని చెప్పి ఇప్పుడు ఇంకో కొత్త పాట పాటుతూ ప్రజల్ని ఇంకా మోసం చేస్తూ వచ్చే ఎలక్షన్స్ కూడా వాళ్ళని అలా అదే మోసం చేసి అబద్ధపు హామీలతో ముందుకెళ్లాలని చూస్తున్నారు మద్యపాన నిషేధం ఎంత దారుణంగా ప్రజలను మోసం చేశారంటే ఈరోజు మహిళలకి చేయూతాన్ని ఏ ఒక్క పథకాలు ఇస్తూ అదే అమౌంట్ని ఈ మద్యపానంలో డబల్ డబల్ మళ్ళీ వాళ్ళ కుటుంబాల నుంచి వెనక్కి లాగేసుకుంటుంది ప్రభుత్వం మద్యాన్ని రేటు పెంచేయడమే కాకుండా చుట్టుపక్కల రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే డబుల్ రేటు పెంచడమే కాకుండా కల్తీ మద్యాలు అలాగే నాణ్యత లేని కొత్త కొత్త బ్రాండ్స్ తీసుకొచ్చి అక్కడ ఉన్న ఎంతోమంది పురుషుల ఆరోగ్యం పాడైపోయి ఈరోజు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల ముందు చూసుకుంటే కల్తీ మద్యం అని పిచ్చి బ్రాండ్లన్నీ తాగి ఆరోగ్యం పాడు చేసుకుని కుటుంబాలు కుటుంబాలు నాశనం అయిపోతున్నాయి ఈ విషయంలో రాష్ట్రంలో మహిళలు అందరూ జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన హామీ ఏంటి ఇప్పుడు చేస్తున్నది ఏంటి ఒకసారి ఆలోచించి మళ్ళీ మీరు వచ్చే ఎలక్షన్స్లో ఓటు వేసే ముందు ఒక్కసారి ఆలోచించుకోవాలని చెప్పి మీ అందరినీ కోరుకుంటున్నాను ఈ రోజుల్లో ఒక పది మందికి అన్నం పెడితే మహాత్ముడు అంటున్నారు అదే ఆ పది మందికి అన్నం దొరకని పరిస్థితులు ఎందుకు ఎదురయ్యాయని ప్రశ్నిస్తే ఎవరన్నా వాళ్ళని ప్రభుత్వ ద్రోహి అంటున్నారు కేసులు పెడుతున్నారు భయపడుతున్నారు అక్రమంగా అరెస్టులు చేయిస్తున్నారు ఇప్పుడు జనసేన పార్టీ చేస్తుంది అదే ఆ పది మందికి అన్నం దొరకని పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది అటువంటి దుస్థితి ఎందుకు దాపురించింది ప్రజలకి వాళ్ళు కోల్పోతున్న హక్కులేంటి వాళ్ళకి నిజంగా ప్రభుత్వాల దగ్గర నుంచి రావాల్సిన సహాయ సహకారాలు ఏంటి అనేది ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకొస్తుంది జనసేన పార్టీ ఇప్పుడు ప్ర ప్రజెంట్ ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వాలు కానీ ఇంతకుముందు పాలించిన ప్రభుత్వాలు కానీ ప్రజల్ని ఒక బానిసల్లాగా లేదంటే సోమరిపోతుల్లాగా ఫ్రీ బీస్ ఇచ్చి ఒక సోమరిపోతుల్లాగా బానిసల్లాగా వాళ్ళ ముందు చేయి కట్టుకుని పథకాలు ఉచిత పథకాల కోసం వాళ్ళ దగ్గర దే దేవరించాల్సిన దుస్థితిలోకి ప్రజల్ని నెట్టేశాయి నిజంగా ప్రజలకు రావాల్సిన హక్కులు కానీ వాళ్ళకి రావాల్సిన ప సంక్షేమ పథకాలు కానీ ఎన్నో ఉన్నాయి అవి మన హక్కు అది మనం పోరాడి మన సాధించుకోవాలి అంతేకాని వాళ్ళ దగ్గర అడుక్కోవాల్సిన అవసరం ప్రజలకు లేదు ఆ పరిస్థితి కలగకుండా ప్రజలకి జనసేన పార్టీ వా ఇప్పుడు నిజమైన నాయకుడు అంటే ప్రజలకి ఏది అవసరమో ఏది ప్రజలకు మేలు జరుగుతుందో అది ఇచ్చేవాడు నిజమైన నాయకుడు అంతేకాని ప్రజలు అడిగిన గొంతమ్మ కోరికలన్నీ ఇచ్చేసి వాళ్ళని ఒక బానిసల్లాగా లేదంటే బద్దకస్తుల్లాగా తీర్చిదిద్దేది మాత్రం కరెక్ట్ కాదు నిజమైన సంక్షేమం చే చేయాలి అంటే పరిశ్రమలు తీసుకురావాలి ఉద్యోగులకి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలి అలాగే ప్రభుత్వంలో ఎన్నో ఉద్యోగాల్లో ఖాళీ చేయాల్ ఖాళీగా ఉన్నాయి అవన్నీ భర్తీ చేయాలి ఉద్యోగులకి సరైన టైంకి జీతాలు ఇవ్వాలి విద్యా వైద్యం అన్నది ప్రతి ఒక్కరికి ఫ్రీగా ఇవ్వాలి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో సౌకర్యాలు మెరుగు చేయాలి సాంకేతిక కళాశాలల్లో కానీ ఇంకా ప్రభుత్వ రంగ విద్యా సంస్థల్లో కానీ సౌకర్యాలు మెరుగుపరిచి నాణ్యమైన విద్యను అందించాలి ఇవన్నీ ప్రభుత్వాలు చేస్తే నిజంగా ప్రభుత్వాలు ఉచిత పథకాలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండక్కర్లేదు ఉండదు ప్రజలు వాళ్ళకు వాళ్ళే సంపాదించుకుంటారు వాళ్ళకి ఆ సోర్స్ అనేది చూపించాలి ప్రభుత్వాలు చూస్తున్నారు కదా మనం హైదరాబాద్లో కొత్తగా పెట్టిన అంబేద్కర్ గారి విగ్రహం దగ్గర ఉన్నాము పదిహేను వందల కోట్లు పెట్టి 
చాలా భారీ ఎత్తున అంబేద్కర్ గారు విగ్రహం నిర్మించారు కేసీఆర్ గారు ముందుగా అందుకు కేసీఆర్ గారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు అలాగే అంబేద్కర్ గారు అంటే సంవత్సరానికి ఒక రెండు గజమాలలు వేసి సత్కరించే మనిషి కాదు అంబేద్కర్ గారు అంటే మనం ఈరోజు భారత రాజ్యాంగంలో ఇన్ని స్వేచ్ఛా ఫలాలను అనుభవిస్తూ ఇన్ని సంక్షేమ పథకాలని అనుభవిస్తూ ఓటు అనే బ్రహ్మాండమైన ఆయుధాన్ని మన అందరి చేతికి ఇచ్చిన మహానుభావుడు ఏదో సంవత్సరానికి ఒక్క రోజు గుర్తు చేసుకునే మహానుభావుడు కాదు మనం ఈరోజు ప్రజలందరూ ఇంత సంక్షేమంగా అణగారిన వర్గాలు కూడా రాజ్యాధికారంలో ఉంటున్నాయంటే అంబేద్కర్ గారు ఇచ్చిన మనకి హక్కులు రాజ్యాంగ ఫలాలు అలాగే మీరు అంబేద్కర్ గారి విగ్రహాలను పెట్టడం మాత్రమే కాదు ఆయనకి ఆయన ఇచ్చే స్ఫూర్తిని మనం పాటిస్తూ నిజంగా ఆయన రా రాజ్యాంగంలో ఏవేవైతే అన్ని కులాలకి అన్ని వర్గాలకి సమ సమాజం నిర్మాణం జరగాలని అన్ని వర్గాల వారికి రాజ్యాంగంలో వారికి స్థానం కావాలని పోరాడిన వ్యక్తి ఓటు అనే బలమైన ఆయుధాన్ని సామాన్యుల చేతికి అందించిన వ్యక్తి అటువంటి ఓటు అనే ఆయుధాన్ని మనం సరిగా వినియోగించుకుంటున్నామా అమ్ముడిపోతున్నామా మద్యానికి డబ్బుకి అలాగే వాళ్ళు ఇచ్చే తాయిలాలకి సంక్షేమ పథకాలనే బిస్కెట్లకి పడిపోయి మన ఓట్ను అమ్మేసుకుంటున్నామా ఆయన అంబేద్కర్ ఇచ్చిన సరైన ఆయుధాన్ని మనం సరైన నాయకుడిని ఎంచుకోవడంలో ఉపయోగించుకుంటున్నామా అన్నది ప్రతి ఒక్క ఓటర్ ఆలోచించండి ఒక్కసారి దండం పెడితే కాదు ఆయన చెప్పిన ఆశ్రయాల్లో కనీసం ఒక్కట పాటించగలిగితే నిజంగా అదే మనం వాళ్ళకి ఇవ్వగలిగే నివాళి ఈరోజు చాలామంది నాయకులు చూస్తూనే ఉన్నాము ఒకసారి వచ్చేసి దండం పెట్టేసి దండేసేసి విగ్రహాలు కట్టేసి మేము న్యాయం చేసేసాము ఆయన చెప్పిన ఆశయాలన్నీ పాటించేసాము అంటున్నారు చాలా అణగారిన వర్గాల్లోని నాయకులు కొంతమంది వచ్చి కులాల ప్రతినిధులుగా ఎదిగి నాయకులు పెరట్లో వాళ్ళు వేసిన బిస్కెట్లకు అమ్ముడుపోయి వాళ్ళు ఇచ్చిన తాయిలాలకు అమ్ముడుపోయి పదవులకు ఆశపడి జాతి మొత్తానికి ద్రోహం చేస్తున్న పరిస్థితులు ఈ రోజుల్లో ఉన్నాయి లేదంటే ఈ ఈ అసమానతలు ఇంకా ఎందుకు కొనసాగేవి ఎప్పుడో అందరూ సమానంగా ఉండేవాళ్ళం ఇప్పటికే అసమానతలు కొనసాగుతున్నాయి అంటే కారణం ఆ నాయకులు అమ్ముడుపోవడమే ఈ వీధి దీపాల కింద కనీసం తాగునీళ్లు కూడా అగ్రవర్ణాల కులాల అనుమతి తీసుకుని తాగునీరు తాగే పరిస్థితుల్లోంచి వారి పక్కన కూర్చుని చదువుకోవడానికి కూడా వీలు లేని పరిస్థితుల్లో వీధి దీపాల కింద కూర్చుని మహోన్నతమైన స్థానానికి ఎదిగి ఉన్నత చదువులు చదివి రాజ్యాంగం రాసే అంత స్థాయికి ఎదిగిన ఆయన జాతి ప్రయోజనాలు కానీ ఎప్పుడూ మర్చిపోకుండా తను అందరి కోసం ప్రతి వర్గం కోసం నిలబడిన నాయకుడు ఇప్పటికీ కూడా దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే అంబేద్కర్ గారిని ఒక దళిత నాయకుడు కింద చూస్తున్నారు నిజంగా చాలా దురదృష్టకరం అంబేద్కర్ అం అందరివాడు భారత జాతి ముద్దుబిడ్డ అంబేద్కర్ అందరివాడు అని మనం అందరూ అనుకున్న రోజు నిజంగా ఆయన ఆశయాలకి ఆయన ఇచ్చిన ఓటు హక్కుని సరైన నాయకుడిని ఎన్నుకోవడంలో మనం ఉపయోగించుకున్న రోజే నిజంగా అటువంటి మహనీయుడికి మనం నిజమైన నివాళి అర్పించినట్టు ఒక సామాన్య మహిళగా ఇద్దరు బిడ్డల తల్లిగా నేను మన సమాజం కోసం నా వంతు బాధ్యతగా దేశ సేవ అంటే రాజకీయాల్లో కూడా ఉండి దేశ సేవ చేయొచ్చు సమ సమాజం నిర్మాణం జరగాలంటే అందరికీ న్యాయం జరగాలంటే రా కేవలం రాజకీయ నాయకుల ద్వారా రాజకీయ పార్టీల ద్వారానే మాత్రం అది సాధ్యమవుతుందని భావించి నా వంతు బాధ్యతగా నేను ఈరోజు పార్టీలో జనసేన పార్టీలోకి రావడం జరిగింది అలాగే వచ్చే ఎలక్షన్స్లో నా వంతుగా మూడు నెలల ముందుగా వెళ్ళి జనసేన పార్టీ తరఫున నేను ప్రచారం చేయడానికి నిశ్చయించుకున్నాను అది నా యొక్క కనీస బాధ్యత పౌరురాలుగా నా యొక్క కనీస బాధ్యత అనుకున్నాను పాలిటిక్స్ ఈజ్ ఎ నేషనల్ సర్వీస్ అని పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పిన సిద్ధాంతాలు మేము బలవంగా ఫాలో అవుతున్నాం నమ్ముతున్నాం అలాగే మీరు ఒక్కరు కూడా మీరందరూ కూడా ప్రజలందరూ కూడా ఈ వచ్చే ఎలక్షన్స్లో బాధ్యతగా డబ్బుకి మద్యానికి ఇంకా దేనికో ప్రలోభాలకి ఉచితాలకి మోసపోకుండా చైతన్యంతో ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆలోచించి ఇప్పటి వరకు మీరందరికీ తెలుసు ఎవరు ఒక కొడుకు ఒకరి కొడుకు కోసము ఒకరి అల్లుడు కోసము ఓట్లు వేశారు ఇక మీదట వచ్చే ఎలక్షన్స్లో మీ బిడ్డల భవిష్యత్తు కోసం ఓట్లు వేయండి ఏ నాయకుడు వస్తే మీ బిడ్డల భవిష్యత్తు బాగుంటుందో ఆలోచించి ఓట్లు వేయండి ఏ నాయకుడు వస్తే మీ ఇంట్లో మగవారికి 
కనీసం ఉపాధులు కరుగుతాయో కనీసం మద్యానికి బానిసలు అయిపోకుండా సరైన రీతిలో తీసుకెళ్లే ప్రభుత్వం ఎవరైతే ఏ నాయకుడైతే ఇవ్వగలుగుతాడో మహిళలకి రక్షణ ఏ ప్రభుత్వంలో అయితే కలుగుతుందో అలాగే మీ విద్యార్థులకి మీ ఇంట్లో పిల్లలకి సరైన విద్యను అందించగలిగే నాయకుడు ఎవరో ఆ ప్రభుత్వం ఎవరో ఆలోచించి ఓటు వేయండి దయచేసి ఈ వచ్చే ఎలక్షన్స్లో జనసేనకు ఒక అవకాశం ఇవ్వాలని రాబోయే ఎలక్షన్స్ మీ బిడ్డల కోసం ఆలోచించి ఓటు వేస్తారని ఆశిస్తూ మేము మీ అందరినీ అభ్యర్థిస్తున్నాను జై జనసేన జై హింద్